நண்பர்களே வணக்கம் இன்றைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு அமைப்பாக இந்த எயிட் சோன் ஒரு அமைப்பு இருக்குது ஆல் இண்டியா டெமோக்ராட்டிக் ஸ்டூடெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அந்த அமைப்பை சார்ந்த அதனுடைய மாநில தலைவர் தோழர் வால்டர் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவரோடு நாம் இன்றைக்கு உரையாடி இருக்கிற தலைப்பு வந்து எயிட்ஸை பற்றி அல்ல இந்தியாவினுடைய சுதந்திர போராட்டத்திலே மிக முக்கிய பங்கு வகித்த நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் வணக்கம் சுபாஷ் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்கள் வந்தது கொஞ்சம் காலமாக நீங்கள் உங்கள் அமைப்பில் நேதாஜியை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சுருக்கீங்க ஒரு புக்லெட் கூட போட்டு கொடுத்தீங்க எந்த திடீர்னு நேதாஜி மேலே ஒரு அபிமானம் எங்களுடைய மாணவர் சங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் துவங்கப்பட்டது அந்த நாளில் இருந்தே இந்த மாணவர் சங்கம் நேதாஜி மட்டுமல்ல நேதாஜி போன்ற மா மனிதர்கள் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் சமரசமற்ற முறையில் போராடிய மாபெரும் மனிதர்களை நினைவுபடுத்துவதும் அவர்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து பல பாடங்களை கற்றுக்கொள்வதும் இந்த சமுதாய மாற்றத்துக்கு அடிப்படையான தேவையான ஒன்று எனவே அதை இன்றைய சமூகத்திலும் மாணவர்களிடம் குறிப்பாக மாணவ சமுதாயத்திலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதுபோன்ற மா மனிதர்களுடைய நினைவு தினத்தை கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறோம் சரி மகிழ்ச்சி அதில் நேதாஜியினுடைய முக்கியத்துவம் இந்த என்னவாக இருக்கிறது இந்திய சுதந்திர போராட்டம் என்பது அந்த போராட்டத்தில் இரண்டு விதமான போக்குகள் இருக்கிறது ஒன்று சமரச போக்கு அந்த சமரச போக்கை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியது மகாத்மா காந்தி அவர்கள் இன்னொரு போக்கு சமரசமற்ற போக்கு அதை நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார் முழுமையான சுதந்திரம் வேண்டும் வெறும் அரசியல் அல்ல ஒரு வர்க்க பேதமற்ற ஒரு விடுதலை வேண்டும் அதுபோன்ற ஒரு சோசியலிச சமுதாயத்தை கட்டமைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு ஒரு சுதந்திர போராட்டத்தை சமரசமற்ற போக்கிலே பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்துடனும் இந்தியாவுடைய பிற்போக்கு சக்திகளையும் எதிர்த்து போராடியவர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் நீங்கள் நேதாஜியை பார்த்தா ஒரு பெரிய கம்யூனிஸ்ட் தலைவராக மாற்றிடுங்க போல் தெரியுது ஆனால் கம்யூனிஸ்ட் கொரு கொள்கைகள்லாம் அவர்கிட்ட அப்படி அவ்வளோ இருந்துச்சுங்களா நேதாஜி கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தத்தால் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கிறார் முழுமையாக ஓஹோ அதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை சரி ஆனால் அவர் கம்யூனிஸ்ட் அல்ல சரி சரி நிச்சயமாக அவர் கம்யூனிஸ்ட் அல்ல கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தத்தால் ஈர்க்கப்பட்டவர் சரி அவர் ஒரு தேசிய சுதந்திர போராட்டத்துக்காக போராடிய முதலாளித்துவ புரட்சியாளர் அப்படி தான் நம்ம அவரை பார்க்கணும் கம்யூனிஸ்ட் என்னெல்லாம் அவர் ஈர்த்து என்ன விஷயம் அவர் ஈர்த்தது அவரே பல இடங்களில் வந்து கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தத்தால் நான் முழுமையாக ஈர்க்கப்பட்டிருக்கிறேன் சர்வதேச அளவில் இருக்கிற கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தத்துக்கும் எனக்கும் நான் ஒப் முழு ஒப்புதல் உண்டு இருக்கிறேன்னே சொல்கிறார் வெறும் அரசியல் சுதந்திரத்தை அவர் சொல்லலை சரி மனிதனை மனிதன் சுரண்டக்கூடிய சுரண்டலற்ற ஒரு சமுதாயத்தை படைக்கணும்னு சொல்கிறார் அதன் முதல் தலைமை உரையிலே அதை சொல்கிறார் சோசியலிசம் தான் நம்மளுடைய நோக்கம் சொல்கிறார் அவர் மீட்டிங்லேயே சொல்கிறார் அவர் இதற்கு மேலே என்ன வேண்டும் இரண்டாவது தொழிலாளர்களையும் விவசாயிகளையும் சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் ஜமீன்தாரி முறையை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அப்போ இதற்கு மேல் திட்ட தெளிவாக யாரும் சொல்ல முடியாது நேதாஜி சொல்லியிருக்கார் அப்போ இங்கே என்ன தேவைப்படுதுன்னா இப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதரை யார் ஆதரிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இதுக்கு மேலே ஒரு சில கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்த மீது ஒரு அபரிவிதமான ஒரு ஆர்வத்தையும் இதுதான் நம்ம நாட்டுக்கு தேவைங்கிறதையும் மிக தெளிவாக சொன்ன ஒரு மனிதரை யார் ஆதரிக்கணும் நிச்சயமாக இடதுசாரி என்று சொல்லக்கூடிய இயக்கம் ஆதரித்தாக வேண்டும் கண்டிப்பாக ஆனால் வரலாற்றுடைய சோகம் என்னென்னா அந்த நேரத்தில் இடதுசாரிகள் நேதாஜி பக்கம் இல்லை இல்லை அதனால தான் நமக்கு தெரியாம போகுது அவர் கம்யூனிஸ்ட் இருப்பார்னு தோணலை ம் இதுதான் வரலாற்றுடைய சோகம் சரி அப்போ அந்த வரலாற்று பிள்ளையிலேருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளும் போது தான் இன்றைக்கு நாம் வாழ்கின்ற காலகட்டத்தினுடைய நெருக்கடியிலிருந்து நாம் அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் கடந்த கால வரலாற்றை மிக சரியாக நாம் படிக்க வேண்டும் அது இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் நேதாஜிக்கு உடைய பங்கை நாம் முழுமையாக ம மதிப்பீடு சரியாக செய்யப்பட வேண்டும் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா நேதாஜியினுடைய வரலாறுலாம் மறைச்சி வச்ச மாதிரி நீங்கள் ஒரு துணியில் சொல்கிறீங்க அப்படி தானே நீங்கள் அப்படி தான் நினைக்கிறீங்களா நிச்சயமாக ஓ அப்போ எந்த விஷயத்தில் நேதாஜிக்கும் அல்லது காந்திக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன 
இது இது வரைக்கும் நம்ம பாட புத்தகத்திலையும் சரி வெளி கருத்தாக்கங்கள் இல்லைங்க போதும் அவர் ஆயிரம் தாங்கிய புரட்சி இவர் ஓம் சாந்தி இவர் என்னது நான் வயலன்ஸ் இவர் இப்படி இதெல்லாம் தெரியுங்களே எனக்குலாம் இப்படி தான் காண்பிக்கப்படுது ஆயுதம் தாங்கிய புரட்சி என்பது அவருடைய இறுதியாக இந்தியாவிலே இருந்து அரசியல் பண்ண முடியாத சூழ்நிலை உருவாக்கிய போது வேறு வழி இல்லை என்ற போது அவர் இந்தியா விட்டு வெளியே சென்று அவர் அணிதராட்ட வேண்டிய செயல் செல்லப்பட்டார் அப்போ இங்கே அவருடைய இதுக்கு செயல்பாட்டிற்கான ஆதரவு இல்லை ஆதரவு இல்லை முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டு முதல்ல வந்து தலைவராக இருக்கும்போது அது யாரும் எதிர்க்கலை சரி நேதாஜி கூட நல்ல மனிதர் தான் என்று தான் கா மகாத்மாவும் சொன்னார் ஆனால் முப்பத்தி ஒன்பது இரண்டாவது முறையாக காங்கிரஸ் கட்சி தேர்தலில் நிற்கின்ற போது அவருடைய வெற்றி என்று அவருடைய பட்டாபி சீதாராமையோட வெற்றி என்னுடைய வெற்றி அவருடைய சீதாராமையோட தோல்வி என்னுடைய தோல்வி என்று மகாத்மா காந்தி அவர்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் கடிதம் எழுதி ம நேதாஜியுடைய தோல்வி உறுதியாகுவதற்கு முயற்சி செய்தார் சரி ஆனால் அதையும் மீறி இரண்டாவது முறையாகவும் திரிபுரி காங்கிரஸில் வெற்றி பெற்றார் நேதாஜி வெற்றி பெற்ற பிறகு வெற்றி பெற்ற சில தினங்களில் உடனடியாக பொதுக்குழுவை கூட்டி காங்கிரஸை கூட்டி சில காங்கிரஸின் கட்சி திட்டத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று ஒரு வலியுறுத்தப்படுகிறது நேதாஜி படுக்கை படுக்கையாக இருக்கார் நூற்றி ஐந்து டிகிரி காய்ச்சலில் இருக்கிறார் இது அரசியல் காய்ச்சல் என்று பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அதை கிண்டல் அடிக்கிறார் ஓஹோ அப்போ என்ன தீர்மானம் அந்த இதில் கொண்டு வர்றாங்கன்னா காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தலைவர்கள் யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம் ஆனால் காங்கிரஸ் கமி கட்சியுடைய காரிய கமிட்டி உறுப்பினர்கள் என்பவர்கள் மகாத்மாவினுடைய ஒப்புதலின் பேரில் தான் அவர்கள் வர வேண்டும் என்ற ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற கொண்டு வருகிறார்கள் ஒரு தீர்மானம் போட்டாங்க தீர்மானம் கொண்டு வருகிறார்கள் அந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வருகின்ற போது அன்றைக்கு இருந்த காந்தியவாதிகள் அதற்கு ஆதரவாக ஓட்டு போடுகிறார்கள் நேதாஜிக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றவர்கள் அதற்கு எதிராக ஓட்டு போடுகிறார்கள் இதற்கு இரண்டுக்கும் இடையில் இருக்கின்றவர்கள் சோசியலிச காங்கிரஸ் சோசியலிஸ்டுகள் என்பவர்களும் அன்றைக்கு இருந்த இந்திய கம்யூனிஸ்டும் நாங்கள் பொதுவாக இருக்கின்றோம் நடுநிலைமையில் இருக்கின்றோம் என்ற பெயரிலே அவர்கள் வெளிநடப்பு செய்கிறார்கள் இதனுடைய விளைவு என்னென்றால் அன்றைக்கே அப்பொழுதே அவர் வந்து பத்திரிகையாளருக்கு பேட்டி கொடுக்கிறார் பேசுகின்ற போது இவர்கள் இடதுசாரிகள் போல் பேசுவதும் செயல்படும் போது இவர்கள் வலதுசாரிகள் போல் செயல்படும் இந்த கம்யூனிஸ்டுகளிடம் நாம் ஜாக்கிரதையாக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று நேதாஜி கூறுகிறார் ஓகே இன்றைக்கி என்ன ரெலவன்ஸ் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இதை வரலாறு படிக்கணுன்றீங்க இல்லை என்னத்துக்கு படிக்கணும் என்ன இன்றைக்கு அவருடைய முக்கியத்துவம் நாம் எங்கே பார்க்க வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் மக்கள் போராடி போராட்ட களத்தில் இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக ஒரு விஷயம் மீண்டும் மீண்டும் அரசியலில் பேசப்படுகிறது அது மதச்சார்பின்மை என்ற ஒரு விஷயம் இன்றைக்கு பேசப்படுகிறது இந்த மதச்சார்பின்மை என்ற விஷயம் இந்த கருத்து மிக சரியாக புரிந்து கொள்ளும் போது மட்டும்தான் ஒட்டுமொத்த இந்த அரசியலையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஓ இன்றைக்கு மதச்சார்பின்மை என்று சொல்கின்ற போது காந்தி காங்கிரஸ் சிபிஐ சிபிஎம் இது போன்ற கட்சிகள் முன்வைக்கின்ற மதச்சார்பின்மை கொள்கைக்கும் அடிப்படையிலே மதச்சார்பின்மை என்ற கொள்கைக்கும் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது இப்போ நேதாஜி வைக்கிறதுல ஒரு பெரிய மாறுதலான மதச்சார்பின்மைன்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் அது என்ன அப்படி சொல்கிறார் அவர் மதச்சார்பின்மை கொள்கைன்னு சொல்லும்போது ஒன்று மகாத்மா காந்தி முன்வைக்கிற மதச்சார்பின்மை என்பது அனைத்து மதங்களையும் சமமாக பாவித்தல் பட் முதல்ல அப்படி சொல்லலை பிறகு நெருக்கடியில் அரசியல் நெருக்கடி வந்தோன்னே அவங்க அப்படி அப்படி ஒரு சமரச நிலை வராங்க சமராம சமமாக பாவித்தல் எந்த மதமாக இருந்தால் நான் சமமாக பாவிக்கிறேன் அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தானுங்க அரசியல் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்போ ஆமாம் ஆனால் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லும்போது மதச்சார்பின்மை என்ற கொள்கை சொல்லும்போது இந்த கொள்கை வந்து இந்தியாவில் தோன்றிய கொள்கை இல்லை சரி ஃப்ரெஞ்சு புரட்சியில் ஃப்ரான்ஸில் உருவான கொள்கை மதத்துக்கும் அரசியலுக்கும் எந்த சம்பந்தம் இருக்கக்கூடாது என்பது தான் மதச்சார்பின்மை கொள்கை ஆனால் அந்த மதச்சார்பின் கொள்கையை இங்கே என்ன செய்யப்படுகிறது என்றால் அனைத்து மதத்துக்கும் சமமாக பாவித்தல் என்று அர்த்தப்படுத்தப்படுகிறது சரி இப்போ ஒரு கேள்வி வருது பாகிஸ்தான் ஒரு இஸ்லாம் மதத்தை சார்ந்த அரசு என்று தானே அறிவித்திருக்கிறது குரான் படி தான் நாங்கள் ஆட்சி செய்கிறோம் என்று குறிக்கிறார்கள் அதை நாம் என்ன சொல்வோம் என்றால் ஒரு மதத்தை சார்ந்த அரசு என்று நாம் சொல்லலாம் தியோக்ரட்டிக் ஸ்டேட் என்று ஆங்கிலத்தில் நாம் சொல்லலாம் இப்பொழுது மகாத்மா காந்தியுடைய கருத்தோ அல்லது மற்ற கட்சிகள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் சொல்லக்கூடியவர்கள் கருத்தின்படி அனைத்து மதத்தையும் சமமாக பாவிப்ப பாவித்தல் என்ற கருத்தின்படி பார்க்கும்போது அனைத்து மதத்தையும் சமமாக பாவித்தல் என்றால் ஒரு மதம் சார்ந்த அரசு என்று பாகிஸ்தான் சொல்கின்ற போது இந்தியாவை 
பல மதம் சார்ந்த அரசாகத்தான் இருக்க முடியும் இவருடைய கருத்துப்படி இதுக்கு மத சார்பின்மைக்கு எந்த ஒற்றுமையும் இல்லை நேதாஜி அவர்கள் மத சார்பின்மை பற்றி கூறும்போது மதம் என்பது ஒரு தனிப்ப நபருடைய தனிப்பட்ட விஷயமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அது எப்போதும் அரசியல் கலக்கக்கூடாது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயத்தை எந்த ஒரு அரசும் அங்கீகரிக்கக்கூடாது என்று மத சார்பின்மை கொள்கையை தான் நேதாஜி பின்பற்றினார் அவர் சார்ந்திருந்த அவர் வழிகடத்திய ஐஎன்ஏ இந்திய தேசிய இராணுவத்திலும் கூட அதில் பல மதத்தை சார்ந்த மக்களும் அதில் இருந்தார்கள் ஆனால் எந்த மதத்தை பற்றியும் அவர் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவில்லை ஈவன் நேதாஜியும் ஒரு மத நம்பிக்கை உடையவர் தான் ஆனால் அவர் அவர் மதம் அவர் தனிப்பட்ட விஷயமாகத்தான் இருந்ததே ஒழிய அரசியலில் எங்கேயும் அவர் அது காண்பிக்கப்படும் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்து ராஷ்டிரம்ன்றது வந்து ஆர்எஸ்எஸும் பிஜேபியும் ஸ்ட்ராங்காக பேசிகிட்டே வராங்க இது குறித்து நேதாஜி பேசி இருப்பதாக கேள்விப்பட்டிருக்கோம் என்ன சொன்னார் நேதாஜி இது குறித்து ஹிந்துத்துவாவுக்கும் நேதாஜிக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை மாறாக ஹிந்துத்துவாவை அன்றைக்கே மிக கூர்மையான வடிவில் எதிர்த்தவர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அந்தமான் சிறையில் பதிமூணு ஆண்டு காலம் உள்ளே இருந்த ஒரு சுதந்திர போராட்ட தலைவர் திருலோக் சக்கரவர்த்தி அவர் சுதந்திர போராட்டத்தில் பதிமூணு ஆண்டு காலம் இருந்து வெளிவந்த பிறகு அவர் நேராக ஆர்எஸ்எஸ் உடைய தலைவர் கோல்வால்கரிடம் சென்று நேதாஜி மக்களை ஒன்றிணைப்பதில் முன்னணியாக இருக்கிறார் நீங்கள் ஏன் நேதாஜிக்கு ஆதரவு கொடுக்கக்கூடாது என்று கேள்வி வைக்கிறார் பிரிட்டிஷை எதிர்ப்பது இந்திய சுதந்திர போராட்டம் அல்ல என்ற திட்ட தெளிவாக கோல்வார்கர் கூறியிருக்கார் எனவே ஆர்எஸ்எஸ் இந்துத்துவாக்களுடைய தேசப்பற்று என்பதும் சுதந்திரம் என்பதும் வேறு அவர்களுக்கு நிலம் தான் அவருக்கு முக்கியம் மக்களோ மக்களுடைய விடுதலையோ அவர்களுக்கு முக்கியம் அல்ல பிரிட்டிஷை எதிர்ப்பது என்பது சுதந்திர போராட்டம் அல்ல என்பது அவர் திட்டவழி தெளிவாக கூறியிருக்கிறார் அவர் வரலாற்றிலே ஆர்எஸ்எஸ் எந்த சுதந்திர போராட்டத்தில் எங்கேயும் இல்லை எனவே அவர்கள் பிரிட்டிஷுக்கு ஆதரவுடன் இருந்திருக்கிறார்கள் இதுதான் அவருடைய நிலைப்பாடு அதனால அவர் வந்து டோட்டலாக எதிர்ப்பாக தான் இருந்திருக்கார் ஆமாம் இது மட்டும் இல்லாமல் மிக தெளிவாகவே சுதந்திரத்துக்கு முன்னால் நடந்த பல்வேறு தேர்தல்களில் ஹிந்துத்துவாவை முன்னிறுத்திய இந்து மகாசபை அவருடைய அரசியலை பற்றி மிக குறிப்பு மிக சரியாக சொல்லியிருக்கார் ஹிந்து ஹிந்து மகாசபை திரிசூலத்தையும் காவிய உடையும் அணிந்து கொண்டு மக்களிடம் ஓட்டு கேட்க போகிறார்கள் ஓட்டு கேட்க செல்கிறார்கள் இது மிக ஆபத்தானது சாதாரண மக்கள் காவிய உடையும் திரிசூலத்தை பார்த்து காலில் விழுந்து வணங்குகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியலை ஹிந்து மகாசபை செய்து கொண்டிருக்கிறது இது வன்மையாக ஹிந்துக்கள் கண்டிக்க வேண்டும் ஹிந்துக்களுடைய நலனும் இஸ்லாமியர் நலனும் வேறுபட்டது என்று கூறிக்கொண்டிருக்கிறார் அது மிகப்பெரிய தவறு பசி வேலையின்மை விலைவாசி உயர்வு இவை எல்லாம் எல்லா மக்களுடைய பிரச்சனையும் கூட என்று மிக தெளிவாக ஹிந்துத்துவ கருத்துக்களை எதிர்த்து பேசியிருக்கிறார் பெருமாள் பெருமாள் சரி அதான் நேதாஜினா இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் வந்து பெரும்பாலும் இங்கே வந்து ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சி இன்னும் பச்சையாக சொல்ல போனால் த முதல்ல வந்து அது தேவர் இன மக்கள் இருக்காங்களே முக்கலத்தோர் இவங்க தான் கொண்டாடி நாங்கள் பார்க்குறோம் பெரும்பாலும் தேவ அவரை முன்னிறுத்துவது வந்து அந்த இன மக்களாக தானே இருக்கிறாங்க அவரையும் அவர் முத்துராவலிங்க தேவரையும் இணைச்சிட்டு ஒரு கொண்டு போகிறாங்க சரி அவங்க கட்சிக்கான ஒரு முன்னோடியாக தான் சாதாரணமாக தென்படுகிறார் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா மதத்தை பற்றி அவர் வந்து ஒரு செக்யூலர் பொசிஷனில் இருந்திருக்காரு அப்போ ஒரு இன்றைக்கி இருக்கிற கான்டெக்ஸ்டில் அவர் யூ டிஃபைன் தட் நீங்கள் அதை எப்படி சொல்கிறீங்க நேதாஜியை இன்றைக்கு சிலர் மட்டுமே பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் என்றால் அது அவரை பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் ஓகே ஏனென்றால் அவர் மக்கள் மனதில் இருக்கிறார் சரி மக்கள் மனதில் இருக்கின்ற ஒரு மனிதரை தங்களுக்கேற்ற ஒரு வடிவத்தில் அவர் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் நாம் என்ன தெரிய வேண்டும் என்றால் நேதாஜி அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் வரலாற்றில் அரசியலில் அவர் என்ன நிலைப்பாடு எடுத்தார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் ஒன்று அந்த காலகட்டத்தில் அவர் பேசிய பேச்சுக்கள் என்ன அவர் எழுதிய புத்தகங்கள் என்ன அதன் மூலமாக அதை நாம் அவரை நாம் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் இன்றைக்கு சில தலைவர்களோ சில கட்சிகளோ முன்வைக்கின்ற விஷயங்களை வைத்து நாம் அவரை என்ன பண்ண முடியாது செய்யக்கூடாது சார் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க செக்யூலரிசம் தான் அவருடைய பேஸ் இல்லைங்க அதுக்கடுத்து வேறு என்ன அரசியல் ரீதியாக அவருடைய சித்தாந்தங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லும்படி இருக்கின்றன இந்தியா சுதந்திரத்துக்காக போராடுகின்ற போது அவரே என்ன குறிப்பிடுகிறார்னா நான் முதல்ல வந்து 
பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தை வெளியேற்றினால் போதும் என்று நினைத்தேன் என்னுடைய ஆரம்ப கால அரசியலில் நான் அப்படித்தான் உணர்ந்தேன் ஆனால் காலம் சென்ற பிறகு காலம் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நான் என்ன உணர்ந்தேன் என்றால் வெறும் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தை ஒழிப்பது மட்டும் நமது நோக்கமல்ல உலக ஏகாதிபத்தியத்தையும் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பது தான் நம்முடைய விடுதலையின் சாரம்சம் இருக்கு என்று நான் உணர்றேன் இதை சொல்லியிருக்கிறார் ஓஹோ ஓகே 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 சரி இன்னைக்கு இருக்கிற கான்டெக்ட்ல ஏன்னா இப்போ சிஏஏ பெரிய போராட்டம் நடக்குது காஷ்மீரில் இஷ்யூ வந்துருச்சு அப்புறம் முஸ்லீ முஸ்லீம்கள் குறிப்பாக இஸ்லாமியர்கள் மீதான ஒரு பெரிய தாக்குதல் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த கான்டெக்ட்ஸில் வந்து நேதாஜி கிட்ட இருந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய சாரம் என்ன மதத்தின் அடிப்படையில் மக்களை பிரிக்க வேண்டும் என்று அப்பட்டமாக இன்றைக்கு உள்ள மத்திய அரசு செயல்படுகிறது அப்பொழுது இதற்கு மாற்றாக இதற்கு ஒரு எதிராகவோ இது முற்றிலும் இது பிரச்சனை தீர்ப்பதற்கு வழியாக ஒரு முற்போக்கான இயக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய இயக்கங்கள் மக்களை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு சரியான மதச்சார்பின்மை கொள்கையை மக்களிடம் கொள்ளு கொண்டு செல்ல வேண்டியது அவசியம் மகாத்மா காந்தி கூறிய அதே வழிமுறையில் எப்படி அனைத்து மதத்தையும் சமமாக பாவித்தல் என்ற அதே முறையை தான் மீண்டும் அதே மாதிரி இன்றைக்கும் நடந்தால் அது மீண்டும் மக்களுடைய குழப்பத்தை தான் உண்டாகும் இப்பொழுது சரியான மதச்சார்பின் கொள்கையின் அடிப்படையில் மதத்தை தனி மனிதனுடைய சொந்த விஷயமாக பாவிக்கப்பட வேண்டும் மதத்தை அரசியல் கலப்பது விவேகானந்தர் விவேகானந்தர் கூட அதை எதிர்த்திருக்கிறார் அப்போ நேதாஜி சொன்ன அந்த பாதையில் மதச்சார்பின்மை கொள்கை சரியாக நடைமுறைப்படுத்துகின்ற போது இந்தியாவில் இருக்க அத்தனை மக்களை நாம் ஒன்றிணைக்க வேண்டிய தேவை தருணம் இது ஒரு இளைஞர் நேதாஜியை மாடலாக வச்சா எப்படி இருப்பான் எனக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப ஆர்வம் ஒரு நேதாஜியின் பாதையை பின்பற்ற இளைஞன் என்ன மாதிரி செயல்களில் ஈடுபடுவான் அவரே என்ன சொல்கிறாருங்கண்ணா மாணவர்கிட்ட பேசும்போது அவர் சொல்கிறாரு சமூகத்தின் பிரச்சனையை பற்றி பேசுவது தேசத்தினுடைய பிரச்சனையை பற்றி பேசுவது அரசியல் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சியை பற்றி பேசுவது அரசியல் என்று சொன்னால் அந்த அரசியலில் குதிப்பதை தவிர மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியருக்கும் வேறு வழியே இல்லை என்று கூறுகிறார் ஓ இதற்கு மேல் திட்டவட்டமாக ஏன் மாணவர்கள் அரசியல் குதிக்க வேண்டும் என்று எந்த தலைவர்களும் அவ்வளோ தெளிவாக கூறியதில்லை நேதாஜி அவர் பேசியிருக்கார் அப்போ அரசியல் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அரசியல் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அரசியல் ஈடுபட வேண்டும் என்பது தான் மாணவர்களுக்கு நேதாஜி கூறிய அறிவுரை நேதாஜியினுடைய இறப்பு பற்றி நிறைய நிறைய ஒரு பெரிய அது சம்மந்தமாக அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்க என்ன அது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த இறப்பு அது சம்மந்தமான விளக்கங்கள் விவாதங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க அதான ஒரு கிராமத்தில் கூட ஒரு ஒரு இறந்து விட்டார் என்றால் அவருக்கு அவர் இயற்கை மரணம்னா ஒன்றும் இல்லை அதில் ஏதோ ஒரு சந்தேகம் இருந்தால் அருகில் இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து ஒரு போலீஸ் கேஸ் ஆகும் கரெக்ட் அப்படி இருக்கும்போது இந்திய அரசியல் ஒரு முன்னணி தலைவராக இருக்க கொண்ட ஒரு மாபெரும் மனிதர் உலக அரசியல் அவருக்கு ஒரு பங்கு இருக்குது இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் அப்பேற்பட்ட ஒரு மனிதருடைய மரணம் எந்த கேள்வி கேட்பாரற்று கடந்து போனது என்றால் அது என்னவென்று சொல்வது அது நிச்சயமாக அது ஒரு அரசியல் ரீதியாக நடக்கப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கை சரி அவர் அப்புறம் போனவர் இந்த ஹிட்லரோட போய் கொஞ்சம் சந்தித்தார் பேசினார் ஜெர்மன் எல்லாம் சப்போர்ட்லாம் வாங்கினார் மே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் அவர் ஹிட்லரையே சந்திக்கிறார் இதை வந்து எப்படி அவர் என்ன புரிதலோடு அவர் சந்திச்சிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டு அவர் தலைவரான பிறகு முப்பத்தி ஒன்பது தடையை மீறி மீண்டும் தலைவரான பிறகு செயற்குழு உறுப்பினர் அத்தனை பேருமே காந்தியால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு செயற்குழு உறுப்பினராகத்தான் இருக்க முடியும் என்று கொண்டு வந்த பிறகு ஒரு தலைவர் என்பது வெறும் ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம்பாக இருக்கிறதுக்கு அவர் விரும்பலை ஒன்று சரி ஒன்றுண்டு அங்கே இருந்து அந்த அரசியல் இந்தியாவுக்குள்ளிருந்து மக்களுடைய அரசியலை செய்வதற்கு அவர் அனுமதிக்கப்படலை சரி அப்போ இந்தியாவுக்குள்ளிருந்து இந்திய விடுதலைக்கு போராட்டத்துக்கு அரசியலுக்கு அனுமதிக்கப்படாத போது அது இங்கே இருப்பதற்கு வரலாக நாம் வெளியிலிருந்து இந்த போராட்டத்தை உக்கிரப்படுத்த வேண்டிய தேவையை உணர்றார் அவர் செல்ல விரும்பியதும் சென்றதும் ஜெர்மன் அல்ல சோவியத் ரஷ்யாவுக்கு தான் செல்ல விரும்பினார் அதுக்கு தான் முயற்சி செய்தால் அவர் சென்றார் ஆனால் அந்த காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பது இந்த காலகட்டம் என்ன காலகட்டம்னா இந்திய சுதந்திர போராட்டம் மட்டுமல்ல உலகத்தில் மிக நெருக்கடியான காலகட்டம் இரண்டாம் உலக போர் நெருங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் சோவியத் ரஷ்யாவை அழித்திட வேண்டும் என்று ஜெர்மன் கங்கணம் கட்டிக்கொண்டிருக்கிற நிலையில் இரண்டு முகாம்கள் தோன்றியிருக்கிறது ஏகாதிபத்திய சக்திகள் இது இந்த இரண்டு முகாம்களுக்கு இடையில் சோவியத் ரஷ்யாவை சோசியலிச ரஷ்யாவை பாதுகாக்க வேண்டிய பணி ஸ்டாலினுக்கு இருக்கிறது ஹிட்லருடைய ஃபாசிச அபாயத்தை முன்வைத்து பிரான்ஸிடமும் பிரிட்டனிடமும் அமெரிக்காவிடம் ஒரு கூட்டணி வந்து சோவியத் ரஷ்யா சென்றிருக்கிறது அந்த தருணத்தில் தான் நேதாஜி ரஷ்யாவினுடைய ஆதரவை நாடி செல்கிறார் 
உலகத்தினுடைய முதல் சோசியலிச நாடான ரஷ்யாவை காப்பாற்றுவதற்கு இப்பொழுது அவங்கள் பிரிட்டிஷோடும் அமெரிக்காவுடனும் பிரான்ஸோடும் இருக்கிற கூட்டணியை உறுதிப்படுத்த வேண்டிய அவசியமாக இருக்கிறது இந்த நிலைப்பாட்டில் இந்தியாவினுடைய சுதந்திர போராட்டத்திற்கு நேதாஜிக்கு ஆதரவு கொடுத்தோம் என்றால் அந்த உறவு சீர்கேடும் என்ற காரணத்தினால் ரஷ்யா அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு நேதாஜிக்கு ஆதரவு கொடுக்கவில்லை நேதாஜிக்கு இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை என்னென்னா எதிரிக்கு எதிரி நண்பன் எதிரிக்கு எதிரி நண்பன் ஒன்று அப்போ எதிரிக்கு எதிரி நண்பனாக இருக்கும்போது ஜெர்மன் ஒரு ஃபேசிஸ்ட் என்பது மிக நன்றாக தெரியும் அதான் கேட்குறேன் பெர்லினுக்கு சென்ற நேதாஜி அங்கேயே அங்கே பத்திரிகையாளருக்கு பேட்டி கொடுக்குறார் என்ன சொல்கிறார் ஹிட்லருடைய ஆக்கிரமிப்பு கொள்கை நாடு பிடிக்கின்ற கொள்கைக்கு எனக்கு எந்த விதத்திலும் ஒப்புதல் இல்லை சரி ஓ நான் இந்தியாவின் சுதந்திரத்துக்காக வந்திருக்கிறேன் ஓகே அவருக்கு அந்த ஆதரவு கிடைக்கும் என்றால் அதை நான் பயன்படுத்திக் கொள்ள தயார் என்று தான் அவர் வைக்கிறேன் இல்லை காந்தியினுடைய அகிம்சை இதுதான் வந்து பிராபகண்டா உலகம் முழுவதும் நேதாஜினாலே மில்ட்ரி ட்ரெஸ்ஸு துப்பாக்கி சூடு ஒரு பெரிய ஒரு இன்னும் கூட என்னுடைய பண்ண ஒரு மாவோயிஸ்ட் மாதிரி அவரை பார்க்குறோம் இது எப்படி ஜனங்களுக்கு இப்படி தானே ஐடியா இருக்குது அப்போ ஜனங்க எதுவும் ஆதரிப்பாங்க அன்றைக்கு ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் அவர்கள் நேதாஜியை விரும்பவில்லை அது யதார்த்தம் ஏனென்றால் முழுமையாக இது நம்ம எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு எதிரி நேதாஜி ஆனால் நமக்கு சகாயமாக சலுகையாக வசதியாக நம்ம எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு எதிரியாக மகாத்மா காந்தி இருக்கிறார் அந்த அடிப்படையிலே மகாத்மா காந்தி பிரிட்டிஷுக்கு ஒரு பேரம் பேசக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கிறார் அது மகாத்மா பேசவில்லை காங்கிரஸ் அது பேரம் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறது ஏகாதிபத்தியத்துடன் அப்பொழுது இந்திய பத்திரிகையும் ஊடகங்களும் நேதாஜியை பதிலாக மகாத்மாவை முன்னிறுத்தார்கள் ஒன்று இந்தியாவில் அன்றைக்கு வளர்ந்து கொண்டிருந்த இந்திய முதலாளிகளும் அவர்கள் நேதாஜியை விரும்பவில்லை நேதாஜியின் தலைமையில் இந்த நா இந்த நாடு சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் இன்றைக்கு பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து போராடுகின்ற இதே தொழிலாளிகளும் விவசாயிகளையும் நாளைக்கு நாம் ஆட்சிக்கு வந்தால் நம்ம எதிர்த்து போராட மாட்டார்களா என்ற ஒரு பயம் அவர்களுக்கு இருந்தது அவர்கள் ஏகாதிபத்தியத்தை விட அவர்களுக்கு பயம் இந்திய புரட்சி மீது இருந்தது புரட்சி அதனுடைய பயம்தான் நேதாஜியை அவர்கள் ஓரம் தள்ளிவிட்டு மகாத்மாவையும் மகாத்மாவை முன்னிறுத்துகிறார் அருமை தொடர் ரொம்ப அழகாக நேதாஜியை வந்து திருப்பி இன்றைக்கி ரேலவன்ஸ் என்னென்ன ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டீங்க அவருடைய அப்ஜெக்டிவ் செக்யூலரிசம் ஆன்டி ஃபண்டமெண்டலிசம் இந்த நிறுத்தி மெம்பர்ஸ் தாங்க சொல்லியிருக்கீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் யுவர் டைம் வணக்